Buongiorno ai telespettatori di Prima TV, iniziamo questa rassegna stampa all'insegna di un bel tempo, c'è un fresco mattutino, poi durante il giorno c'è un, eh, un aumento notevole della temperatura e di sera sta facendo di nuovo fresco, ma realmente un freschetto per il quale ci vuole veramente una buona, una buona maglia. Comunque iniziamo bene questa giornata ed è importante iniziare bene la giornata con begli incontri. Io vorrei salutare, mi capita spesso che me lo chiedono, io lo dimentico, vorrei salutare tanti, ehm, tanti operatori di, dei bar. Io la mattina prima di venire qui vado al bar, prendo un bel caffè, vado al mare Cuglia, vado ad altri bar e par così chiedono sempre della vita della televisione. Tanta gente vorrebbe venire qui in televisione visione e conoscerci meglio. Noi cerchiamo di entrare con molta delicatezza nelle vostre case, per cui a, tutte queste, a tutti gli amici dei, dei, dei bar, delle, delle edicole, c'è una vita sommersa che noi non conosciamo, ma che ci permette al primo impatto mattutino di iniziare bene la giornata. Per cui veramente un saluto affettuoso agli edicolanti, ai baristi, a tutte queste persone che ci aiutano a iniziare bene la giornata. Um, veniamo subito alle notizie più importanti del giorno che ci propone questa mattina la pagina di Avellino del mattino diretta da Generoso Picone. Vediamo i titoli più importanti. Bufera eh, sull'AS, vertice a rischio, Adiglietti sospeso dal direttivo del consorzio, eletto senza l'autorizzazione della provincia. La protesta dei negozianti devastati dal tunnel, hanno ragione, questa opera infinita ha bloccato di fatto le attività, speriamo che questo tunnel trovi a più presto una sua soluzione, è indubbiamente una pagina brutta della nostra storia, c'è qualcuno che ha lasciato proprio la zona dove il, Pullman, dove, eh, scusate, il, tunnel, il tunnel passa perché lì in quell'area, nell'area soprattutto del ponte della Feriera non passa più nessuno. Ci sono attività storiche di Avellino, ma purtroppo non, eh, come dire, non, eh, non sono ascoltate. Speriamo che si sblocchi questa situazione di stallo assurda. Fondi in arrivo per la collina della terra, il finanziamento, incendio notturno nel deposito, torna l'allarme e racket in baronia. Le fiamme hanno distrutto due camion ed escavatori di una ditta di movimento della terra. L'Avellino vuole Ciccio Tavano, questa è la notizia diciamo, del giorno per, relativamente al calcio. Alla riva il Cazè è una bevanda eh, a base di castagne, è una curiosità. Um, giriamo, gli auguri, perché all'abritto sono stati presi gli autori del rogo al, al bar. Alloggi popolari, bonus a rischio per gli inquilini. Bene, andiamo al primo piano dall'Irpinia, Forza Italia, prove tecniche di ricostruzione. Lunedì si riunisce Primavera Irpinia, l'obiettivo è compattare il centro-destra. Demita e schiera, chi governa riparta dalla comunità. L'appello di dorso dibattito alla Mondadori. Maffei nel PD si va da oltre la vecchia maggioranza. Asi nel caos, Rietti sospeso dal comitato, l'esponente PD può decadere dall'organo direttivo eletto senza il nulla Oscar della provincia. Il Democrat passa al contrattacco, nessun ostacolo alla mia nomina. Ho chiesto le autorizzazioni all'ente per cui lavoro, forse si vuole creare un caso ad arte. Queste sono le parole dure e trasparenti di Adiglietti. Voltiamo pagina, case popolari, il bonus fiscale è a rischio, ritardo nelle certificazioni del comune, le famiglie perderebbero fino a 900 euro, scattano i lavori di manutenzione in tre istituti, ecco, questo è un periodo importante di attività per l'attività uh, uh, edilizia nel mondo della scuola, sapete che eh, ogni anno abbiamo dei report dalle scuole di cadute di calcinacci da, dai soffitti, vi ricordate la vicenda dello scorso anno che interessò mi pare una scuola o dell'Abruzzo della Sicilia, non ricordo bene, caddero dei calcinacci si ferirono dei bambini, ecco un invito proprio ai dirigenti scolastici a fare gli interventi ora 
e a fare e ad operare da parte della provincia uno screening, un rilievo della condizione di tutti gli istituti scolastici, della condizione statica, della condizione così, dei, dei suffitti e sono opere importantissime di prevenzione. Quindi per la qualcosa invito ai dirigenti scolastici a far controllare lo stato diciamo, dell'arte, della, di, della condizione strutturale degli edifici per quanto attiene sia le strutture che le infrastrutture e non arrivare a settembre e poi nei periodi di grandi piogge dove si hanno infiltrazioni e quindi poi cadute di calcinacci o altri rischi del genere. Quindi un invito a tutta la dirigenza scolastica dell'Irpinia e quindi al provveditore eh, in persona perché disponga proprio questi eh, rilievi di tutte e eh, delle condizioni di tutti gli istituti scolastici della nostra provincia. Eh, ma insomma in bilico 10 dipendenti alla diagnostica. La società del gruppo dunque il placet per la mobilità di una parte del personale auguri, noi facciamo tantissimi auguri all'Amazzoni per questa vicenda relegata appunto a questi dieci dipendenti è un periodo non facile per la Malzoni a cui noi facciamo tanti auguri speriamo che ci, è, ci sia una solidarietà intorno a questa, a questa grande e storica struttura Platani da battere il Tara nulla la gara ha colto il ricorso di una ditta la giudicataria amministrata da una dipendente e comunale. Ecco, questi sono i titoli che ci fanno un attimo riflettere. Collina della terra arrivano 2 milioni per il restyling, però ricordo che sì, noi restauriamo la collina della terra, facciamo tutto quello che vogliamo, però di fatto i, tutti i tunnel storici, archeologici della collina della terra al momento non sono Visitabili. Io voglio ricordare che pochi anni fa l'assessore Iermano li rese fribili al pubblico, sono interessantissimi, sono vecchi siti di, di ehm, romani probabilmente, eh, del, degli abitanti che venivano dalla, dalla colonia Bellinum che si trasferirono nella collina, sulla collina della terra, probabilmente quei tunnel hanno quella origine. Ah, ci sono vari tipi di lettura, comunque il dato certo è che non c'è la possibilità per un turista che viene ad Avellino di visitare costantemente questi, tu, questi, eh, questi, mh, proprio questi siti archeologici e sono interessantissimi perché la sovrintendenza all'interno della collina della terra ha fatto un'opera di scavazione incredibile ha messo delle, degli impianti luce, ci sono delle rimanenze come dire, di testimonianze paleocristiane, insomma è interessantissima la cosa, ma il turismo ad Avellino non viene incrementato sotto questo aspetto. I tunnel sono, come dire, questi, questi tunnel della collina della terra sono, sono per la gran parte chiusi. C'è qualcuno che al comune ha la chiave, bisogna andare e chiedere di aprire se c'è la volontà di aprire. Quindi per cortesia apriamo questa collina della terra nel periodo estivo e rendiamo fruibili a chi visita questa città dove già eh, c'è stata una esploriazione di tante cose belle, di quelle poche piccole cose belle che nascondono una grande storia, ma non è un'esagerazione, ma purtroppo l'ignoranza sotto questo aspetto è dilagante, quindi valorizziamo la collina della terra e rendiamo fruibile quel poco che abbiamo. Eh, tunnel dei, il tunnel dei commercianti, il cantiere ci uccide, eh, le attività nella zona del sottopasso penalizzate per il ritardo delle opere, come dicevamo. Abbiamo già parlato un po' di questa notizia che ormai, alla quale ormai siamo abituati, cioè non ci scalfisce più il fatto che ci sia un tunnel, che ci siano attività commerciali, lasciamo quelle attività e andiamo ad un'altra, però c'è gente che va in mezzo alla strada. Malore all'Ilba muore camionista Irpino, Nicola Greci, 55 anni di Ariano, lavorava nell'indotto del gruppo siderurgico, assolto dopo le accuse della moglie e nessun segno di maltrattamenti, queste sono vicende di cronaca familiare molto brutta, eh, sono dei, dei report così di natura legale che ci riportano gli esiti di una controversia interna alla famiglia. 
eh, ammedito la trina e il cimitero rubia, rubati 100 vasi di rame. Ecco, questo è il livello della nostra civiltà, ci sono tante cose belle, ma poi c'è un, un contraltare, un'immagine eh, di, di faccia eh, di, che noi parliamo di alta cultura, poi vediamo questi, eh, come dire, assistiamo a questi eventi, leggiamo di questi eventi che ci lasciano sconcertati, cioè entrare in un cimitero e rubare di vasi di rame, naturalmente queste sono azioni di persone così che vivono una condizione probabilmente molto difficile di vita, però ecco, violare un cimitero ci sembra quanto di più sporco possa esistere al mondo ed immorale. Rai di incendario nel deposito di una ditta Tide, questo qui a Valle Saccarda, paura nella notte, le fiamme distruggono due autocarri e un escavatore, ecco probabilmente il racket ritorna in queste aree, due ragazzi incensurati gli autori dell'attentato al bar di Guaglietta Aiga Zuffarino nuovo presidente, la nomina Gio giovani avvocati eh, finisce il mandato di, in, di Vito Donatiello per dosi nuovo incarico a Firenze mm, voltiamo pagina, vediamo siamo alle pagine finali del mattino, il fiume sabato si rifà il letto, questo ad Atrivalda, i problemi dell'ambiente. San Guglielmo un rito nel segno mariano, l'abate, guariglia, accoglienza e ascolto la nostra missione, questo a Montevergine. Musica da camera, 12 concerti per l'estate. Ehm, nasce il centro di informazione turistica a Cesinali, palestra comunale accusa dello russo, questo a Mercogliano, Pavoncelli scontro sul cantiere, Sibiglia del Movimento 5 Stelle, realizzato un capannone in un'area dove è vietato costruire questo a Capossile, a Solofra, stazione sperimentale Pelli Solofra esclusa dalla mappa. Troppe buche nel centro storico di Ariano Irpino, via l'intervento, ex Sidibus, firmato il decreto per la CIGS. Poi abbiamo Espoce, il Taurasi Wine City, Piazza Irpina, festeggia l'evento numero 100 con la presentazione del progetto. Un grandissimi auguri al comune di Taurasi che porta il nostro marchio nel mondo, oh, questo non può far altro che piacere. Noi abbiamo in Irpina tanti altri marchi che potremmo esportare al meglio, ma naturalmente c'è bisogno di aiuto, c'è bisogno di solidarietà, di finanziamenti, speriamo che nell'ambito soprattutto della castanicoltura, in altri ambiti i nostri, della nocciola, i nostri prodotti di eccellenza, insomma siano prodotti che al mondo possono imporsi soltanto se c'è una comunità che appoggia questo tipo di prodotti e li vende e li mh, internazionalizza, il caso di dire, con una bella pressione, come dire, politica e sociale, perché l'Irpina è una gran bella terra. Troppi ritardi, la si dica si dica all'ennesimo flop, un articolo di Massimo, di Massimo Roca. Con proprietà la Fiorentina riscatta il bittante, eh, un articolo di Alfonso da Cerno. La Vellina avrà un bomba di serie A, in pole position c'è sempre Ciccio Tavano, le dichiarazioni del presidente Walter Taccone. Lo scandalo di Catania è una botta terribile per la serie B. Bene, abbiamo dato le, la prima come dire, sventagliata di notizie dal, dal mattino, ora passiamo al quotidiano e vediamo le notizie che ci propone il quotidiano del Sud, diretto da, dal giornalista Gianni Festa. Canada, Toronto, forse un regolamento di conto, di Conti provoca due morti, il Pino Ferito in una strage. Eh, Rocco Di Paola di Guardia dei Lombardi era stato candidato a sindaco. Per fiero lo scontro all'interno del PD non lascio la, la, la sinistra, va difesa assolutamente. Regione da medio verso la presidenza del Consiglio. Questa è una, una, è, è, come dire, una nota importante. È, è, che dà all'Irpini a un'altra grande protagonista e la fa essere probabilmente la prima in regione Campania, stando a quanto in questo momento ci propone la prima pagina del, del quotidiano del Sud, quindi auguri a Rosetta D'Amelio se ciò dovesse accadere. Enrico Letta dice la sua. Taranto il muore operaio arianese, si presenta il libro di Galasso, questo ad Ariano Irpino, 
Ecco i gol per Ivano Tavano e Gagliardini per il calcio Avellino. Vediamo le notizie più importanti che ci propone il quotidiano in prima pagina. Bar in fiamme, fermati due giovani, questo a Calabritto sono stati individuati. A Valle Saccard tre mezzi a fuoco, indagini in corso, probabilmente il ritorno del racket. Ad Atripalda accusato di truffa, imprenditore è stato assolto ad Avellino, usura soliero, denunciate. Vediamo qualche notizia dal mondo, catturati due seviziatori a Napoli, fallita rapina trasformate in scene di inaudita violenza, servizio civile anche per gli stranieri, Roma ha arrestato un uomo custodivo a un arsenale di armi, SAP in piazza, no alla legge, Salvini, libertà di azione, Verini, dà più certezza a tutti, il sindacato della polizia penalizza pesantemente la nostra attività. Um, andiamo comunque il senato approva con 159 sì um, sospiro di sollievo nella maggioranza che temeva un risultato diverso è stata Boschi a mettere la fiducia a questo per il decreto scuola i no sono stati 112 la maggioranza sembrava solida il 7 luglio il testo alla camera il Movimento 5 Stelle in aula con i lumini i precari lanciano una temi Renzi via e i migranti economici. Nell'incontro di ieri con le regioni il Premier raccoglieremo soltanto i richiedenti asilo. Eh, PASC non c'è consenso sulle quote, il Presidente del Consiglio europeo una soluzione va assolutamente trovata. Eh, Calderoli, la paura della Ruspa fa miracoli. Zingaretti, la sintesi dell'incontro è civiltà, legalità e sicurezza. Per il caso di Luca la grande attesa, lunedì seduta del Consiglio Comunale, legge Severino, le opposizioni chiamano la Procura, il neo governatore è pronto a presentare il programma e l'esecutivo del governo regionale. Ciambarino del Movimento 5 Stelle, dossier di in Procura, Rosetta da Medio verso la Presidenza, eh, Casillo Capogruppo. Noi facciamo intanto tantissimi auguri alla consigliera Rosetta eh, D'Amelio, eh, se questo, ripeto, dovesse accadere. De Magisi, so vinto io, il Tribunale infatti gli dà eh, ragione, quindi si reinsegna come sindaco. Per la politica il PD solo beghe da pollaio, foti come eh, dunque, re e eh, travi, eh, travicello delle favole, andare via sarebbe un regalo. Per la Pavoncelli Bis l'esposto di Sibiglia, Paris, Cirinà, libertà di coscienza, il tunnel, il cantiere non si ferma. L'assessore Prezioso, dopo il sopralluogo dell'ispettorato al lavoro e l'annunciato stop, così dice, il cantiere non si ferma, Melchiona si spende poco per la sicurezza, non siano i lavoratori a pagare. Tasi e Tosap pronta la realizzazione, Iaverone più tranquillità nel pagamento delle due, di due imposte importanti. Edilizia scolastica, lavori per 700 mila euro, 10 scuole interessate da manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico. Ecco, noi un attimo fa appunto, parlavamo proprio di questo, ecco, uno screening di tutte la, la condizione di tutti gli istituti scolastici a tappeto, anche quelli che apparentemente sembrano perfettamente eh, come dire, eh, ben tenuti. Bisogna fare delle, eh, delle indagini serie che fanno stare tutti i genitori in tranquillità per, come dire, per la frequentazione dei loro bambini nei nostri istituti scolastici. Salvo Erpino a Torino, ferito l'ex candidato a sindaco di Paola, originario di Guardia dei Lombardi. Guardia in ansia per Di Paola, c'è tutto un paese che si stringe intorno all'ex candidato sindaco. Bar al fuoco, scoperti per una ferita. Per ora è escluso il momento collegato alla racket, le indagini comunque continuano, questo a Calabrito. Due camion ed un escavatore in fiamme a Valle Saccarda, arrestati per furto di materiale elettrico, questo a Montoro, ad Atripaldo accusato di truffa, un imprenditore è stato assolto. Il monito del PM antimafia soviero, se denunciati se denunciate dovete essere pronti ad intervenire per l'Interland Battista evitare spese inutili questo da Tripalda Mercogliano telecamere abusive Mercogliano stamane è l'inaugurazione del servizio di videosorveglianza per la Valle del Sabato la dura replica di Sella a Banni Altavilla la, le consigliere sole e asfalto contestano il sindaco a Montemiletto il prefetto Sessa dice sì all'incontro, centrale idroelettrica, nuovo allarme di Giovino a Prada Principato Ultra, 
Per la Valle dell'Irno Montoro ha approvato il Deco, emergenza idrica, prevista oggi un incontro decisivo. A Montoro 70 specie ornitiche rilevate dall'associazione Ardea del Comune nel Comune Riunito. Sempre per le valli, Unione Caudina supera i 50.000 abitanti, ora si guarda all'Europa. Montanile, il baianese, non vuole associarsi. Arianese muore all'Ilba di Taranto. Nicola Gresci, 55 anni, sembra sia, sia stato fulminato da un arresto cardiaco. È il momento atteso da Ricci che punta al gruppo o unico PD, PSI, questo ad Ariano Irpino. Bilancio il confronto nella maggioranza, questo sempre ad Ariano, in Alti Irpinia. Fuori dalla palude, alti studi, annusco, ultima lezione con Pierangelo Schiera. Eh, Demita, senza pensiero difficile, ricostruire la comunità. Madre in Irpinia, garantito in Cina, a Montella, ed è già polemica. Calitri pulita, metallo a verte, i cittadini non vogliono apparare. Voltiamo pagina. Um, e qui ci sono vari alla casina dei principi Letti, Spatti e Fausto Mesolella ad Adripad dalla città dei bambini sono appuntamenti così di, di vita sociale e culturale di queste prime serate estive alla Montella c'è un raduno di, di cavalieri degli amanti dell'equitazione eh, vetrina partegno eccellenze alla ribalta Ta Taurasi Wine City di scena all'Expo e auguri al comune di Taurasi i luoghi della musica alla riscoperta della terra irpina presentato ieri ad Atribalda il festival promosso da Tosca dall'associazione Toscanini a cui facciamo anche gli auguri perché è una gran bella associazione poi ci sono i vari scatti dall'Irpinia, c'è una riflessione, naturalmente il Corriere del Sud eh, è molto attento alla, alla cultura, soprattutto alla cultura meridionale, c'è uno speciale proprio sul rapporto di Pasolini con la cultura e, e soprattutto le problematiche eh, giovanili del suo tempo, della, dei costumi, degli usi e delle contraddizioni di questa società. A 40 anni dalla morte tre festival ricorderanno il poeta regista. In Marmolada il museo più alto, la grande guerra a 3.000 metri eh, di, di quota, continua, volevo ricordare un appuntamento, continuano gli appuntamenti proposti dalla comunità di Rione Parco nella parrocchia della Salette, diretta dal parroco eh, Don Emilio Carbone, poi c'è una mostra permanente allestita da Tina Carullo e Luigi Del Gaizio sulla grande guerra e sulla culto della Madonna della Saletta per gli avellinesi. Vi invito veramente ad andare a Rione Parco, domenica ci sarà questa grande processione nel quartiere e certamente la Saletta sarà addobbata col suo originario vestito ottocentesco che è stato salvato oh, come dire, eh, dal, dal tempo e è stato oh, ristrutturato questo vestito restaurato e quindi eh, assisteremo a questa bella processione nel quartiere di Rione, di Rione Parco che salutiamo eh, quel, divano tra, quel divario tra nord e sud la cultura, il confronto Uh, alle origini del dualismo Macri, lo, lo Cicero e Zecchino uh, da Gesualdo a Nottidanza alla ribalta gli allievi um, che si eh, esibiranno in delle gran belle coreografie siamo in chiusura della, um, della rassegna stampa del, del quotidiano del sud vediamo qualche notizia sportiva Juve Berardi resta al Sassuolo Rivera e il Milan può tornare ad alti Livelli, eh, Gagliardini ha detto sì, Tavano per l'attacco, questo per la pagina di Nevellino, il meridiano potrebbe arrivare con la formula del prestito, in avanti piace il profilo del bomber Casertano all'Empoli. Pasquale Marino resta in sella di Vicenza, il tecnico siciliano riconfermato alla guida di Lane Rosse. Bene, detto questo, qualche notizia nazionale, poi chiudiamo la consueta rassegna stampa lo facciamo subito partendo dal mattino leggiamo i titoli di testata del mattino dalla prima pagina scuola riforma ok il governo regge primi al merito e 500 euro di bonus um, De Magistris resta in carica Napoli ha accolto ricorso sulla legge Severino ora spera anche De Luca um, 
pensioni arriva il, il rimborso di agosto, IMSS 8800 eh, euro per gli assegni, circa, eh, gli assegni fino a 1500, gli eredi potranno anche riscuotere. Il gran campione tutto d'un pezzo, De Laurenti si rivela la clausola rescissionista, ehm, 94 milioni e 736 mila euro. De Magisti se resta sindaco, l'ultima parola alla consulta. Altano boccia la legge Severino, evidente non funziona. Sono vittima di trabocchetti, attendo risposte da Renzi. Comunque, auguri al sindaco De Magistris che si è insediato ufficialmente. Per il decreto De Luca via lo scudo per giunta e vice. Oggi il baro del provvedimento, sospensione soltanto dopo le nomine. La notizia è che potrebbe essersi insediata, potrebbe essere insediata l'onorevole eh, Rosetta D'Amerio eh, speriamo che ciò accada perché è una persona veramente di notevole spessore e eh, la vediamo bene insomma a fianco del, di De Luca ecco, eccomi la sfida del governatore a sorpresa il presidente a Palazzo Chigi per il vertice sui prof vediamo le pagine del Corriere della Sera cosa ci propongono in prima pagina e Grecia nell'angolo gelo dell'Europa sul piano Tsipras eh, scuola al primo sì al Senato, bagarre in aula dei 5 Stelle, un neurone di plasticità si, ci salverà, un articolo di Giovanni Caprara e Anna Maldolesi. Poi una, un articolo di fondo, una legge di 25.000 parole, andiamo all'interno, l'accordo non c'è, l'ultimatum alla Grecia, weekend decisivo per i destini dell'euro. Merkel per la lineatura, così venderà l'intesa ad elettori ed industriali. Renzi sfida l'Unione Europea sui profughi, dobbiamo essere solidari. La carta del Premier, nuove norme sull'asilo per accelerare i rimpatri. Andiamo ora al sole 24 ore. La notizia del giorno è che per le pensioni i rimborsi partono già di 800 euro. Per cui, eh, per, vedete, a chi percepisce 1.500 euro una tantum di 800 euro. E anche gli eredi possono così assumere... Questi, eh, questo bonus. La sfida per l'Italia nel mondo che rallenta un articolo di Gianni Toniolo. La Grecia resta il muro contro muro, ultimatum a Tsipras, a Tsipras dovete accettare le proposte dei creditori. La scuola si del Senato alla fiducia, Roma si candida alle Olimpiadi del 2024, De Magistris resta in carica, oggi eh, la norma per De Luca, la Corte Suprema salva l'Obarcan. Uh, qualche titolo ancora, non si sblocca il negoziato con la Grecia, pensioni e tasse, due proposte sul tavolo, quella del governo greco e quella della BCE, commissione l'FMI. Bene, pensioni al via e i rimborsi, d'agosto la restituzione di due parti dei tagli bocciati dalla consulta. Ultima notizia da, con la gazzetta dello sport, vediamo cosa ci propone in prima pagina, Botto Milan Bertolacci. Mancini sta costruendo una squadra di, di colossi, Inter, ehm, c'è tutto il titolo a, a, prima, a, a prima pagina, in prima pagina, Mancini sta costruendo una squadra di colossi, è pronto, una, è pronto un altro affare, Montoya dal Barcellona. Un colpo al basso, Cavani va fuori, stanotte messi contro Falcao. Bene, per il basket Milano svolta, le riprese coach, Reggio Sassari, oggi lo scudetto. Il re dell'atletica, Bolt, che mistero, rinuncia al trial dopo l'ultimo test, ma farà comunque i mondiali. Caos Catania, dubbi su Carpi, Brescia e Bari. Era questa l'ultima notizia della giornata. Noi vi auguriamo un gran bel fine settimana. Pare che il tempo sarà proprio bello, anche se c'è ancora un po' di frescura. E salutiamo tutti i commercianti di Avellino, soprattutto quelli che ci aiutano e contribuiscono a far sì che la nostra giornata sia una gran bella giornata, cioè a tutti gli edicolanti, a tutti i baristi, a tutte le persone insomma, che la mattina incontriamo quando iniziamo le nostre attività. Vi auguro una bellissima giornata, l'insegna della cordialità del lavoro, dell'entusiasmo, anche dell'esercizio fisico e attenzione sempre alle persone che sono in difficoltà e che hanno bisogno del nostro aiuto e della nostra sempre attenzione costante dal punto di vista umano e relazionale. Arrivederci da Paolo Matarazzo e dal regista Terranova qui da Prima TV. Buona giornata a tutti.